รือครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือ DC to DC boot converter อีกแบบหนึ่งหรือเขาเรียกว่า i n t e r l i v e boot converter ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งที่เพิ่มแรงดันที่มีประสิทธิภาพสูงเริ่มตั้งแต่100โวลต์ถึง200โวลต์เพิ่มให้เป็น400โวลต์14แอมป์และสามารถนำไปขับแรงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ 5.6 กิโลวัตต์โดยผู้ออกแบบมีความมุ่งหมายเพื่อชานำไปประยุกต์ใช้กับรถไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ผู้ให้นิยามคำจังกัดความเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน่าสนใจว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้สามารถผลิตไฟใช้เองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับใครก็เพราะท่านเป็นเจ้าของแสงแดดนั่นเองมีเพื่อนเพื่อนหลายท่านสงสัยว่าเอ๊อุปกรณ์มีขดลวดกับมอสเฟตอุปกรณ์แค่สองตัวแล้วมันจะบูตไฟจาก100โวลต์ดีซีให้เป็น400โวลต์ดีซีได้อย่างไรนะครับโดยหลักการและเหตุผลแล้วคุณสมบัติของขดลวดเมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านก็จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวมันก็จะพองตัวขยายตัวสูงขึ้นนั้นก็คือสะสมพลังงานในรูปขมสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแค่ตัวเดียวนั้นก็อธิบายยากถ้า3ตัวแล้วยิ่งอัดยิ่งงงเข้าไปใหญ่ดังนั้นแล้วด้วยหลักการและเหตุผลแล้วจึงจําเป็นต้องกล่าวถึงหลักการและทฤษฎีบ้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจต้องทนฟังนิดหนึ่งนะครับครับนี้ก็คือวงจรประกอบคำอธิบายนะครับซึ่งเป็นวงจร DC ดีซีแค่เรียกว่าอินเตอร์ลีฟบูตคอนเวอร์เตอร์ซึ่งการบูตสามสเตทนั้นเป็นการเสริมแรงในการบูตทำไม่ได้กระแสที่สูงขึ้นและทำให้แรงดันที่มีความเสถียรพอที่จะป้อนให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรานำไปใช้งานนั้นโดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับแต่วงจรนี้ผู้ออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับรถไฟฟ้านะครับที่มีกำลังขับตั้งแต่ 5.6 กิโลวัตต์ขึ้นไปขนาดไฟ400โวลต์14แอมป์นะครับและวงจร3สเตจนี้บางวงจรนั้นใช้ L1 L2 L3 แล้วก็หมดเฟส1หมดเฟส2หมดเฟส3เป็นสวิตต์ต่อแล้วก็จะมีไดโอดเพียงตัวเดียวแล้วก็มีบางจอบางวงจรก็มีไดโอด3ตัวไดโอด1ไดโอด2ไดโอด3นะครับทำหน้าที่เฉพาะชุดของมันซึ่งโดยหลักการแล้วก็ออกมาในรูปแบบเดียวกันนะครับขึ้นอยู่ว่าวิธีการนำเสนอถ้าเรานำไดโอดแต่ละตัวคู่กับขนลวดแต่ละตัวก็จะทำให้ค่าของไดโอดนั้นต้องเป็นค่ามาตรฐานเดียวกันถ้าค่าต่างกันนี้ทำให้เกิดการสวิตต์ต่อที่ไม่พร้อมกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ว่าผู้ออกแบบมีวัตถุประสงค์จะให้บูตพร้อมกันแล้วก็ตัดเปิดออกไปให้กับโหลดหรือชาร์จให้กับซีเอาซึ่งเป็นซีเก็บประจุไว้ที่ภาคต่างขวามือนี้นะครับหรือว่าให้แต่ละขดรวดทำงานแต่ละช่วงเวลากันทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่ว่าผู้ออกแบบจะตั้งค่ามาอย่างไรและในส่วนนี้จะควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ทั้งสิ้นนะครับครับมาดูวงจรประกอบคำอธิบายนะครับนั้นผมกำหนดหมายเลขเพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายในการอธิบายนะครับนั้นก็คือหมายเลข1ประกอบไปด้วย L1 L2 L3 หลายหมายเลข2ประกอบด้วย S1, S2, S3 นั้นก็คือมอสเฟตนั่นเองทำหน้าที่เป็นสวิตจัดต่อแล้วก็หมายเลข3ประกอบไปด้วยไดโอดบางวงจรก็กำออกไดโอดมา3ตัวขดลวดละตัวนะครับแล้วก็หมายเลข4ก็ชุดควบคุมนะครับและไม่ไมเลข5ก็คือเอาพุทออกมานะครับเพื่อที่กำหนดหมายเลข5ไว้เพื่อเอาเอา,เอาพุทออกมามาเปรียบเทียบกับอินพุทหมายเลข6นะครับโดยในชุดควบคุมหมายเลข4เป็นตัวทําหน้าที่กระบวนการนี้โดยมีตัวควบคุมนั้นก็คือไมโครโปรเซสเซอร์นะครับครับจะเริ่มอธิบายที่ L3 ก่อนนะครับ L3 นั้นทํางานโดยสัมพันธ์กันกับ S3 คือมอสเฟต3นั่นเอง
นะครับเมื่อมัดเฟส3หรือ S3 อยู่ในตำแหน่งออนนะครับไดโอ3ก็จะอยู่ในตำแหน่งออฟในระหว่างที่ S3 ทำอยู่ตำแหน่งออนนี้กระแสไฟก็จะไหลผ่านขดรูป L3 มานะครับแล้วก็ไหลลงมาครบวงจรที่ S3 แล้วก็ต่อลงกราวและมาครบรูปหนึ่งรูปในระหว่างที่กระแสไฟไหลผ่านขดรวดโดยหลักการแล้วเมื่อขดรวดเมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านก็เกิดการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเกิดการสะสมพลังงานในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงนะครับดังนั้นกระแสที่จะสะสมตรงนี้ไว้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเรียกว่าหนึ่งรูปนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสะสมพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถึงจุดสูงสุดเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวนั้นจุด saturate นะครับทำให้ S3 off นะครับในระหว่างที่ S3 off นั้น S2 ก็จะอ่อนนะครับเมื่อ S2 อ่อนก็จะทำงานลักษณะเดียวกันกระแสไฟกระไลผ่าน L2 นะครับมาครบรูปครบวงจรที่ S2 นะครับลงกราวก็เกิดการจัดสมพลังงานไฟฟ้าในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอีกชุดหนึ่งนะครับดังนั้นในขณะนี้ก็ถึงจุดอิ่มตัวเหมือน L3 เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็จะทำให้ S2 อยู่ในตำแหน่งออฟนะครับเพราะในขณะที่ S2 อยู่ตำแหน่งออฟนั้นทำให้ S1 อยู่ในตำแหน่งอ่อนอีกตัวหนึ่งในขณะที่ S1 อยู่ในตำแหน่งอ่อนทำให้ L1 มีกระแสไฟไหลผ่านเกิดการสะสมพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับจนถึงจุดสูงสุดก็เกิดจุดถึงจุดอิ่มตัวเรียกจุด saturate นะครับดังนั้นทำให้เมื่อถึงจุด saturate ก็ทำให้ S1 หรือมัดเฟสหนึ่งนี้อยู่ในตำแหน่งออฟนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3 L1 L2 L3 สะสมพลังพลังงานไว้ทั้งหมดค่อนข้างสูงดังนั้นในขณะที่ S1 S2 S3 อยู่ในตำแหน่งออฟไดโอด3อไดโอด1ซึ่งหมายเลข3นี่ก็อยู่ในตำแหน่งอ่อนเพราะฉะนั้นในช่วงที่สะสมพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของ L1 L2 L3 นั้นเกิดแรงดันสูงเพราะฉะนั้นเมื่อไดโอด1หรือหมายเลข3อ่อนก็จะเกิดการผลักแรงดันออกมาทางขวามือจ่ายไฟให้กับโหลดในขณะที่จ่ายไฟให้กับโหลดนั้น C ก็จะชาร์จเก็บประจุไว้ส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นนี่คือหลักการทำงานของ DC to DC 3สเตจนะครับดังนั้นเมื่อครบรูปมาที่เอาพุทธที่หมายเลข5นะครับตรงนี้จะสูงหรือจะต่ำนะขึ้นอยู่กับาการผลิตออกมาแต่ละช่วงเวลานะครับดังนั้นจะอธิบายจะไปในหมายเลข5ว่าทำงานอย่างไรนะครับครับก่อนที่จะอธิบายในช่วงต่อไปขอขยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในขณะที่ L1 L2 L3 กำลังทำงานอยู่นั้น C out ที่อยู่ทางขวามือนี้จะมีค่าเก็บประจุไว้อยู่แล้วซีตัวนี้เสมือนแบตเตอรี่ลูกเล็กๆในระบบที่คอยอาเสริมแรงดันให้กับโหลดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ L1 L2 L3 จะสมพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กนั้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นซีที่เก็บประจุไว้นี้เพียงพอที่จะจ่ายให้กับโหลดในขณะที่ซีจ่ายให้กับโหลดอยู่นี้แรงดันต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะสมไว้กับ L1 L2 ก็จ่ายมาเสริมในทันทีเพราะฉะนั้นช่วงเวลาการทำงานนั้นสั้นมากนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะขาดตอนเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้เขาได้ออกแบบและทำให้ค่าเวลานั้นได้เสริมแรงกันได้อย่างเหมาะเจาะแล้วก็มีแรงดันที่มีประสิทธิภาพที่จะเสริมให้กับโหลดได้ตลอดเวลานั่นเองครับมาดูหมายเลข4นะครับคือเป็นภาคควบคุมนะครับก็มีพายคอนโทรลเลอร์หรือ PI Controller 
นในตัว PI controller นี้ภายในตัวของมันก็จะมี op amp เป็นตัวหนึ่งทำหน้าที่เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าที่มาจากหมายเลข5หรือ error voltage อาจจะสูงหรือต่ำกว่า400โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นจะสูงหรือต่ำกว่า400โวลต์มาก็เรียกว่า error voltage มาป้อนให้กับ PI controller นี้ซึ่งมีตัว IC ตัวหนึ่งทำหน้าที่ comparison หรือเปรียบเทียบแรงดัน error voltage กับแรงดันที่กำหนดไว้เป็นค่าค่าหนึ่งเรียกว่าโบเตตรีเฟรนซ์นะครับผมอยากจะสมมุติว่าสมมุติว่ารีเฟรนซ์โบเตตที่เขากำหนดไว้ที่ตั้งที่เกณฑ์ไว้ที่400โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ไฟสูงกว่า400โวลต์มาจากหมายเลข5เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ400โวลต์ตัวรีเฟรนซ์นี้ก็จะทำให้เกิดเออร์โบเตตภายในตัวนี้ก็นำค่าต่างของเออร์โบเตตที่ออกมาจาก PI controller นี้มาเป็นตัว reference อีกชุดหนึ่งมาป้อนให้กับ MPPT controller นะครับเพราะฉะนั้น MPPT controller นี้จะมีตัว micro processor เป็นตัวจังการเมื่อรับ error voltage ที่มาจาก PI controller นี้มาว่าสูงหรือต่ำก็จะสั่งให้ IC ตัวหนึ่งทำหน้าที่ผลิตสัญญาณพาราณนั้นก็คือ PWM นะครับส่วนจะสร้างความถี่มากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับ Error v o l t a g ที่มาจาก RPI Controller นี้เป็นหลักนะครับสูงต่ำแล้วแต่เพราะฉะนั้นแรงดันที่มาขับเคลื่อนตรงนี้มาแจ้งให้ Microprocessor ตัวนี้สร้างให้กับ IC ผลิตสัญญาณพัล PWM มาไม่เกิน25กิโลเฮิรตนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับดังนั้นการผลิตสัญญาณพัลตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้สร้างสัญญาณ PWM ไปป้อนให้ S3, S2, S1 แล้วแต่กรณีเพื่อสั่งให้ L3, L2, L1 ทำงานมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัว Error Voltage หรือตรงนี้เป็นตัวสังการนะครับดังนั้นการสังการตรงนี้สร้างสัญญาณพัลออกมาในรูปของความถี่ซึ่งไม่เกิน25กิโลเฮิรตซ์นี่มากระตุ้นให้ L1, L2, L3 ทำงานมากขึ้นหรือน้อยลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นตัวสังการให้ผลิตแรงดันที่สูงขึ้นหรือน้อยลงเพื่อให้ได้เอาต์พุตออกมาที่400โวลต์ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการควบคุมนะครับนี่คือการควบคุมแรงดันที่แรงที่แรงดันขาออกที่กำหนดไว้ที่เกณฑ์400โวลต์ดีซีนะครับต่อไปจะอธิบายเรื่องมาตรฐานเกณฑ์ที่แรงดันที่มาจากแรงดันขาเข้าจะสูงหรือต่ำมากระตุ้นให้กับ L1 L2 ทำงานสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างไรเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับครับสิ่งที่จะอธิบายต่อไปนี้นั้นก็คือ duty cycle ดิวตี้ไซเคิลนั้นจะออกมาในรูทของ PWM นะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของดิวตี้ไซเคิลให้ดูหน้าตาของเปอร์เซ็นต์ดิวตี้ไซเคิลดังนี้สมมติว่าดิดวตี้ไซเคิล 50% 75% หรือ 25% เพราะฉะนั้นช่วงแคบกว้างของพาร์ก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของสมมติว่า 25% ช่วงของการออฟก็จะยาวกว่าการออฟช่วงเวลาการออฟของมัดเฟดก็ยาวถึง 75% นะครับแต่ถ้าดิวตี้ไซเคิล 50% นะครับช่วงการออฟก็จะ 50% เท่ากันนะครับแต่ถ้าดิวตี้ไซเคิล 75% ช่วงการออฟก็แค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นั้นช่วงจังหวะเวลาค่าเวลาของการออนและออฟนั่นเองนี่คือกระบวนการควบคุมเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างพาร์พีเนั้นก็มีจะมีความสัมพันธ์กันกับดิวตี้ไซเคิลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือแรงดันขาเข้าจะมีความสัมพันธ์กับแรงดันขาออกอย่างไรซึ่งมีสูตรดังนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง V ีอินและ V ีเนั้นมีสูตรง่ายๆนั้นก็คือ V ีเอาเท่ากับ V ีอินหารด้วย
ในวงเล็บ1ลบดิวตี้ไซเคิลว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสมมติว่าดิวตี้ไซเคิล 50% กันแล้วกันเพราะฉะนั้น V ีอินสมมติว่า200โวลต์ดีซีเพราะฉะนั้นดิวตี้ไซเคิลอ่า 50% ก็หารด้วย1ลบ 0.5 นะครับเพราะฉะนั้น200หารด้วย 0.5 จะได้ดีซีเอาเท่ากับ400โวลต์พอดีนี่คือตัวอย่างนั้นคือสูตรที่มองเห็นเป็นสีแดงมุมบนซ้ายมือนะครับเป็นตัวอย่างนี่คือลักษณะการควบคุมพาร์ของอดิวตี้ไซเคิลดังนั้นเพราะฉะนั้น V ีอิน200เพราะฉะนั้นการบูตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็คืออีก 50% นะครับก็เป็น400โวลต์นั่นเองนี่คือหลักการมองเห็นง่ายๆเพราะฉะนั้นกระบวนการควบคุมตรงนี้ก็จะใช้ดิวตี้ไซเคิลในการไปกำหนดสร้างพาร์ IC เป็นตัวสร้างพาร์เพื่อไปกระตุ้นให้มอสเฟตทำงานในแต่ละช่วงเวลาหรือค่าเวลาของเปอร์เซนต์ทางนี้หลักทางนั้นขึ้นอยู่กับ V ีอินและ V ีเอามีความแตกต่างกันอย่างไรและทางนี้และทางนั้นขึ้นอยู่กับโอเวอร์โวลเตจที่มา,าแจ้งให้กับ IC ที่ทำการเปรียบเทียบและมาแจ้งให้ microprocessor สั่งการให้อีซีผิด duty cycle ออกมากี่เปอร์เซนต์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อไปกระตุ้นให้มอสเฟตทำงานตามจังหวะเวลาและแรงดันหรือ v in และ v out ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับสิ่งต่างๆที่ผมนำเสนอทั้งหมดนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นำไปต่อยอดเท่านั้นนะครับหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับหรือจะให้เพิ่มเติมตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับเพราะหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดขยายผลในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆในการผลิตอินเวอร์เตอร์นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากนั้นก็คือกระบวนการรักษาแรงดันกระบวนการผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้คงที่ก่อนที่จะป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์แต่ละอย่างไม่ว่าแบบออนกริดออฟกริดหรือไฮบริดก็ตามดังนั้นสิ่งเหล่านี้หวังอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสวัสดีเลยครับ